Hello viewers, I am Mufadjal Hussain. Today I present a defense class that was a practical related. Previous time we have so many online class but today I will give you a new class that's mean in the department of ICT I will show you how to open a Windows operating system and how can we work in a Windows operating system and the program is Microsoft Office 2016 and I will show you how can we work and how can easily we save it and provide it for the all people. So viewers, please take my salam and cordial loves to all. I will start my class by remember Almighty God. If there is any problem, you will call me and I will try it on my level best. To Shikharti, to ask camera Windows operating system here. কিভাবে মাইক্রোসফট অফিসে কাজ করা হয় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো ক্লাস শুরু করার আগে আমি একটু কিছু কথা বলে নেই সেই কথাগুলো হলো যে আমি তোমাদেরকে ঠিক যেভাবে যেভাবে স্ক্রিনে দেখিয়ে দেব তোমরা ঠিক বাসায় বসে বসে সেইভাবে চেষ্টা করবা এবং যদি তোমরা ইচ্ছা করো যে আমার এই ক্লাস নেওয়ার মধ্যে যদি তোমরা ইচ্ছা করো মেসেজের মাধ্যমে বা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারের মাধ্যমে কল করে সে প্রশ্ন কোন প্রশ্ন থাকলে সে প্রশ্নগুলো সমাধান করে নিতে পারো আর তোমরা ঠিক যে যে জায়গায় তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে সেই সমস্ত জায়গাগুলো তোমরা মার্ক করে রাখবে এবং পরবর্তীতে তোমরা আমাকে সেই প্রশ্নগুলো জানাবে আমি তোমাদেরকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব এভাবে মাইক্রোসফট অফিসের ওয়ার্ড প্রোগ্রামে কাজ করার লাগে সেই বিষয়টা তোমাদেরকে একদম প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমরা স্ক্রিনের দিকে লক্ষ্য করো চলো শিক্ষার্থীরা আমরা দেখে নেই কিভাবে আমাদের এই কাজটা আমরা করতে পারি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ইউ লুক এ ডিসপ্লে দ্যাট ইস উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ডিসপ্লে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এখানে একটি ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছ এই ডিসপ্লেটা হলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের যদি যখনই আমরা অপারেটিং সিস্টেমটা চালু করব তখনই আমরা এই ডিসপ্লেটা দেখতে পাবো তো এখন আমাদের কাজ হলো যে আমরা এই অপারেটিং সিস্টেম থেকে কিভাবে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের কাজগুলো আমরা করব প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা লক্ষ্য করো যে এইখানে একদম নিচে এই ডিসপ্লের নিচেতে যে একটা বার দেওয়া থাকে এর নাম হলো বার এই বারের মধ্যে এই বারের একটা নাম হলো স্ট্যাটাস বার আমরা যতগুলো প্রোগ্রাম চালু করব এবং যতগুলো প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করব এই সমস্ত প্রোগ্রামের ডাটা বা এই সমস্ত প্রোগ্রামের ডিসপ্লেটা এই স্ট্যাটাস বারে আইকন হিসাবে থাকবে তো চলো আমরা প্রথমেই মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড টু এটা চালু করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা লক্ষ্য করো আমার কম্পিউটারের মনিটরের মধ্যে একদম বাম বামে এবং নিচে কর্নারে একটা লোগো দেওয়া আছে শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো যে এই লোগোটা দেওয়া আছে এই লোগোটার নাম হলো স্টার্ট মেনু এখন স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করলে একটা ফ্লাই আউট মেনু দেখা যাবে এই ফ্লাই আউট মেনু থেকে আমরা তারপরে যাব অল অ্যাপস অল অ্যাপস কথাটার অর্থ হলো যে আমাদের এই কম্পিউটারে যতগুলো প্রোগ্রাম ইনস্টল করা আছে সমস্ত প্রোগ্রামগুলো এই অল অ্যাপসের মধ্যে থাকবে তো আমাদের সমস্ত প্রোগ্রামগুলো দরকার নাই এখন আমাদের যে বর্তমানে যে মূল প্রয়োজনটা সেটা হলো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড টু এখন আমরা এই অল অ্যাপসে গেলাম এই অল অ্যাপসে যাওয়ার পর আমরা কি করব এই যে ফ্লাই আউট মেনু থেকে আমরা মাইক্রোসফট অফিস টু এটা খুঁজে নেব এখন আমরা আমরা আমাদের মাউসের চা স্ক্রোল করলে দেখা যাবে যে আমরা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড টু কোথায় আছে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো 
আমাদের এই প্রোগ্রাম অর্থাৎ ওয়ার্ড টু আমরা স্কুল করে ওয়ার্ড টু এ যখন খুঁজে পাবো তখন এখানে আমরা একটা ক্লিক করব ক্লিক করলেই আমাদের একটা মেনু চলে আসবে এই মেনু থেকে আমরা কি করব দেখো যে এখানে অনেকগুলো আইকনের মতো দেওয়া আছে এবং অনেকগুলো ডিসপ্লের মধ্যে অনেকগুলো আকার আকৃতি দেওয়া আছে আমরা যেমন তোমরা অনেক ধরনের পেপার পত্রিকা বা বই দেখো বইয়ের মধ্যে অনেকগুলো ডিজাইন থাকে এগুলোই হলো ওই ধরনের ডিজাইন তুমি যে ধরনের ডিজাইন চাও সেই ধরনের ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে পারবা যেমন মনে করো তোমার এই ধরনের একটা ডিজাইন পছন্দ হলো তাহলে এই ডিজাইনটার উপর ক্লিক করতে হবে দেখো এই ডিজাইনটার উপর ক্লিক করলে আমাদের একটা পেজ চলে আসবে তাহলে দেখো এই পেজটার ধরন হবে এরকম কিন্তু আমরা এই ধরনের পেজে কাজ করব না আমরা নতুন হিসেবে একদম ব্ল্যাঙ্ক যে পেজটা থাকবে সেই পেজ আমরা কাজ করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা মাইক্রোসফট অফিস টু চালু করি চালু করার পর এখানে বাম দিকে দেখো যে ইতিপূর্বে যে কাজগুলো হয়েছে সেই কাজগুলো এখানে সেভ আছে তো আমরা ব্ল্যাঙ্ক একটা ডকুমেন্ট ওপেন করি এই যে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক একটা ডকুমেন্ট ওপেন হয়েছে এখন আমি এর আগেই বলেছি যে আমাদের যে সমস্ত প্রোগ্রামে আমরা কাজ করব সেই সমস্ত প্রোগ্রামগুলো এই নিচের স্ট্যাটাস বারে চালু থাকবে যেমন আমরা এখন মাইক্রোসফট অফিস টু নিয়ে কাজ করতেছি এখানে মাইক্রোসফট অফিস টু এর এক স্ট্যাটাস বারে আইকনটা দেখা যাচ্ছে আর একটু লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থী যে এই পেজটা আমাদের অনেক বড় দেখাচ্ছে একদম ডান করার কর্নার থেকে আমরা এখান মাইনাসে ক্লিক করে আমরা আমাদের এই পেজটাকে একটু ছোট করে নিব যাতে আমাদের দেখতে অনেকটা সুবিধা হয় এই যে আমরা এখন একটা পেজ পেয়েছি এই পেজের মধ্যে নিয়ে কাজ করব প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো উপরের দিকে যে মেনুগুলো আছে সেই সমস্ত মেনু হলো এই মেনুগুলো দিয়ে আমরা সমস্ত কাজ করব এক একটা মেনু এক এক ধরনের কাজ আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে সবগুলো মেনু নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের একটা ব্ল্যাঙ্ক প্যাচ চলে এসেছে এই ব্ল্যাঙ্ক প্যাচ থেকে আমরা এখানে কিছু লিখব তাহলে এখানে আমরা মাউস পয়েন্টটা ক্লিক করলাম দা নেইম অফ মাই স্কুল ইস লাউ হাটি এম এ এম হাই স্কুল আমরা এখানে একটি লাইন লেখলাম এখন এই লাইনগুলোর যদি আমরা লেখা বড় করতে চাই তাহলেও করতে পারবো যদি লেখা ছোট করতে চাই তাহলেও করতে পারবো এবং এর বিভিন্ন ডিজাইন আমরা এখন তৈরি করব দেখো যে আমাদের এই ফ্রন্টগুলো এখন যেভাবে আছে আমরা প্রথমেই কি করব হোম বাটনে ক্লিক করব এই প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখানে একটি বাটন আছে হোম আমরা প্রথমে ফাইলটা দেখাবো না কারণ ফাইলটা আমরা যখন আমাদের কাজ শেষ হবে তখন আমরা ফাইল মেনু থেকে শুধুমাত্র এই ক্লাসটা সেভ করে রাখবো তাহলে হোম বাটনে চলে গেলাম আমরা তারপর যাওয়ার পর এখন আমরা এই লেখাগুলোকে একটু বড় করতে চাচ্ছি লেখাগুলো দেখতে অনেকটা ছোট এই জন্য আমরা এই লেখার উপর ক্লিক করলাম তারপর হোম বাটন এইখানে দেখো লেখার যে মান এই মানটা আমরা এখন পরিবর্তন করব। প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো যে আমি মান যত বাড়াচ্ছি আমার লেখার অক্ষরগুলো ঠিক তত বড় হচ্ছে যেমন আমি এই পয়েন্টে রাখলাম মানে আমি এতটুকু বড় করে আমার লেখাটা লিখব এখন দেখো লেখাটা একটু এলোমেলো আছে লেখাটার জন্য যদি একটু ডিজাইন করতে চাই তাহলে যেমন এই লাইনটা আমরা ইচ্ছা করলে নিচে দিতে পারি আবার এই লাইনটা আমরা ইচ্ছা করলে নিচে দিতে পারি এরকম করে দিতে পারি আবার যদি আমরা ব্যাক স্পেজ চাপি তাহলে আমাদের ঠিক আগের মতো লাইনটা চলে আসবে এখন দেখো যে ফাইল মেনু হতে আমরা যাব ফাইল মেনুতে আছে নিউ নিউ মানে নতুন একটি পেজ আমরা ওপেন করতে পারবো 
আবার ওপেন ওপেন শব্দ ওপেন এর কাজটা হলো যে আমাদের পূর্বে কোনো ফাইল যদি সেভ করা থাকে তাহলে এই ফাইলটা আমরা ওপেন করতে পারব তারপরে আসব আমরা সেভ বা সেভ এস এখন আমরা কি করব এই লেখাগুলোকে কপি পেস্ট করে লেখার মানটা বাড়াবো যেমন পুরো লেখাটা আমরা ব্লক করে নিলাম ব্লক করার সিস্টেম কি এই লেখাটার সামনে আমি মাউস পয়েন্টার রাখবো রাখার পর আমি বাম পাশের বোতামটা চাপ দিয়ে ধরে এভাবে যদি নড়াচড়া করি তাহলে আমার লেখাটা ব্লক হয়ে যাবে আর একটা পদ্ধতি হলো লেখাটার উপর মাউস পয়েন্টার ক্লিক করে তোমরা তোমাদের কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ চাপবা কন্ট্রোল এ চাপলে তারপরেও তোমরা ওই লেখাটা ব্লক হয়ে যাবে এখন আমরা কি করব কপি কপি করলে এর উপর আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে কপি করতে পারি অথবা আমরা আমাদের এইখান থেকে হোম বাটন থেকেও কপি করতে পারি যেমন হোম বাটনে এখানে লেখা আছে কি দেখো কপি আমি লেখাটা কপি করলাম এখন এই লেখাটা আমি যে জায়গায় পেস্ট করব সে জায়গায় আমার মাউস পয়েন্টারটা রাখতে হবে যেমন মনে করো এইখানে আমি লেখাটা কপি করব তাহলে এইখানে নিয়ে কি করব আবার হোম বাটনে যাব হোম বাটনে যে এখানে লেখা আছে পেস্ট তাহলে আমরা পেস্ট করব দেখো যে আমাদের লেখাটা অলরেডি ডবল হয়ে গেছে অর্থাৎ কপি পেস্ট হয়ে গেছে এখন আমরা পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে দেখাবো যে এর এর কালার কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় বা এই লেখাগুলোর মার্জিন কিভাবে দিতে হয় তো আজকে আমরা আর একটা জিনিস দেখব সে যেটা হলো আমাদের আমরা এখানে যা কিছু লেখলাম এই লেখাগুলোকে আমরা একটা ফাইল আকারে সেভ করে রাখব এর জন্য কি করতে হবে আমাকে ফাইল মেনুতে যেতে হবে ফাইল মেনুতে ক্লিক করার পর দেখো এখানে লেখা আছে সেভ এস সেভে ক্লিক করলেও সেভ হবে কিন্তু যখন তুমি একটা নাম দ্বারা সেটা সেভ করবা তখন সেভ এস সেভ এস এ ক্লিক করার পর দেখো এখানে কিছু অপশন আসছে যে কোন অপশনে তুমি এই ক্লাসটা বা তোমার এই ফাইলটা সেভ করে রাখবে ধরো আমরা এই পিসির মধ্যে ডেস্কটপে ফাইলটা সেভ করব তাহলে ডেস্কটপ ক্লিক করতে হবে ডেস্কটপ ক্লিক করার পর এইখানে দেখো আমার একটা নতুন মেনু আসছে এই মেনু থেকে এখানে লেখা আছে কি ফাইল নেম এই ফাইল নেমের জায়গায় আমি আমার এই ফাইলের নামটা দেব ধরো আমার ফাইলের নাম দিলাম মোফাত জল অর্থাৎ এই নামে আমি ফাইলটা সেভ করে রাখব তাহলে আমার নাম লেখা শেষ তারপর আমি কি করব সেভ বাটনে ক্লিক করব তাহলে আমার এই লেখাটা সম্পূর্ণ সেভ হয়ে গেছে এখন আমরা এই লেখাটা যে আমাদের ডেস্কটপে সেভ হইল সেটা আমরা এখন বের করে দেখব তাহলে আমরা এই পুরো ফাইলটা কেটে দেই পুরো ফাইলটা কেটে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ এই ফাইল হতে বের হয়ে আসার জন্য আমাদের কি করতে হবে একদম ডান উপরে ডান করনের কর্নারে একটা ক্রস বাটন আছে সেখানে লেখা থাকবে ক্লোজ এই ক্রস বাটনে আমরা ক্লিক করব তাহলে আমরা এই ফাইল হতে বের হয়ে আসলাম এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে যে আমরা বের হয়ে আসলাম আমাদের মনিটরে চলে আসলাম এই মনিটরের মধ্যে আমরা মোফাত জল নামে একটা ফাইল সেভ করেছি সেই ফাইলটা কোথায় দেখো এই পুরো ডিসপ্লেটা খুঁজে দেখলে দেখা যাবে এই যে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ফাইল অর্থাৎ এই ফাইলটা আমরা সেভ করেছি এখন আমাদের লেখাটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে কি না বা আমরা যে ফাইলটা সেভ করলাম সেটা সম্পূর্ণভাবে সেভ হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য আবার আমরা এটা ওপেন করব এই ফাইলটা ওপেন করতে গেলে কি করতে হবে প্রথমে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে তারপরে এখানে লেখা দেখো যে এই মেনু থেকে ওপেন ওপেনে যায় আমি ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখা যাবে আমার সে ফাইলটা এখানে চলে আসছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা কিভাবে ফাইল মাইক্রোসফট অফিসের ওয়ার্ডের কিভাবে কাজ করব অর্থাৎ কিভাবে লেখা জোকা করব সেটা আমরা দেখলাম এবং ফাইল কিভাবে ক্লোজ করতে হয় সেটা দেখ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এতক্ষণ আমরা দেখলাম কিভাবে একটা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে কাজ করতে হয় এবং সেই কাজটা কিভাবে সেভ করতে হয় কিভাবে একটা লেখাকে আমরা কপি করে আবার আরেকটা জায়গায় পেস্ট করতে পারবো 
অর্থাৎ একটা জায়গা থেকে আমরা কপি করলাম এবং এই কপি ফাইলটা আরেকটা জায়গায় আমরা সেভ পেস্ট করলাম তাহলে এভাবে আমাদের পর্যায়ক্রমে আমরা কপি পেস্টটা দেখলাম এবং আরেকটা জিনিস আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের কোনো কিছু কপি করতে হলে বা কোনো ফাইল এর লেখার আকার বড় বা ছোট করতে হলে আমাদেরকে হোম বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং উপরের যে কয়েকটা মেনু আমরা দেখলাম সেই প্রত্যেকটা মেনুতে অনেকগুলো কাজ আছে সেই কাজগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা জেনে নিচ্ছি আমাদের ক্লাস এ পর্যন্তই তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে কিভাবে ফাইল ওপেন করতে হয় এবং ফাইল হতে কিভাবে বের হতে হয় এবং কিভাবে ফাইলটা সেভ করতে হয় এবং আমরা আরো জানতে পারলাম যে আমাদের সেভ করা ফাইল কিভাবে আবার ওপেন করতে হবে আমাদের আমরা একটা জায়গায় আমাদের ডেস্কটপে সেভ করে রাখছিলাম ওই সেভ করা ফাইল আবার আমরা ওপেন করে দেখেছি প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের পার্ট ওয়ান এর ক্লাস আজকের মতো এ পর্যন্তই তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে